。我觉得这个好吓人哦。这个可以退款现在。第一轮的道具。那我给你讲个笑话吧。那我们胡老师先开始吧。你说，我赢了。一个猎人对一个狐狸开了一枪，但是这个猎人死了，为什么？狐狸也不知道。啊，不对，为什么呢？为什么呢？因为，因为他是一只反射狐。哎，我们要不就用这个来说话吧？好，可以。来，我们互相比比嘛，对决已经开始了。有一个评论说神经吧，你俩笑死我了。这怎么怎么？这儿吧，好像。也没有用过这么高级的东西。我们刚刚从那个穿越过来都没见过。天哪！我就受不了你拍这种受苦的戏。我们刚刚视频播放的时候，胡老师说就是受不了静怡拍这种受苦的戏。输掉的人需要现场答应对方做一件事情。谁说？你说了。我说吗？是的呀。嗯。是我答应他做一件事还是？对。怎么办？突然觉得自己有点蠢，脑袋空了。嗯。就是，当然没事。啊。多过分的要求都可以。你要以芍药的身份、角色身份，嗯，对花指说，请求花指去做一个事情。芍药是吧？嗯，对。比如说想吃好吃的是吧？对。花姐姐，我想我想吃，我想吃那个。后面的剧情虐不虐？我觉得应该还是虐的，因为我们是一个大型的古装。虐，一必一句嘛，对不对？然后后来就包括，就是，顾燕西，因为一些意外，然后又转世重生，对吧？<笑>对啊，然后你知道后面就是花直就是倾家荡产，哇！对对对，对为了让顾燕西转世重生，然后倾家荡产，还拿了自己的。各种就是家里所有的家当去，然后你知道我为了就是虐到我演这些戏啊，就演了每天眼睛就没有消过肿，是不能出戏，对，就不能出戏。我当时就让他答应我一个事情，我说张老师你拍戏千万要注意你自己的身体，你把眼睛都哭坏了，每天、啊、就视力都变差了。给了张老师三千万，是不是？千万要开心，<笑>千万要健康，是吧？第二个大婚了吗？谁先求的婚？他们怎么知道那个皇帝又再次结婚？啊，有有一些路透嘛，就是皇帝大婚的时候，然后他那个新娘，收啊收收收，不能再多说了，不能再多说了。西花指争吵过最凶的一次是什么事情？你说，就是后面嘛，你那个花氏集集集团要上市，要破产重组，然后我说不要不要，你这这么多年的心血就白费了吗？啊，他不是，他不是。要转世吗？对对对对，我说你托梦，你好好的一个什么冰糖葫芦公司你不开了，你要开什么生物科技公司？我说千万不能这样。对，花家最后一最后最后一家团圆了吗？难说。哎，因为我们是一个 B E 剧嘛，是不是 ？B E 重生、嗯、还要跟刚才的说法。但是没有先 B E 了、啊，但是后来重生回来又 H E 了。啊。啊 B E 之后又 H E 了，但是你说最后团圆了吗？也，就是如团，就是感觉团了，但又感觉没团。对，如团，就是他有他有两个选项，你要选择 B E 通道还是 H E 通道？对，但是你要冲 S V I P 才能选,选啊，这种 A I 玩法的这种剧情，然后到时候再会推出一个就是沉浸式的体验。哦，这就是花家穿越过来以后的产业。那就是我们最后也可以选择那么加入花家，是不是？对，但是前提是要先给自己取一个花姓名字。那我们胡老师给自己取一个吧。花姓，他已经是花家人了。已经是花花家人。哇，是哦。我重生了，重生至我在西花指当警察局局长（括号七宿四十）。我一边打工一边寻找当年害死我娘的真相。为了维持我领导的牌面，我成功塑造了高冷不好惹的形象，所有人都害怕我。
结果我遇到了一个自由创业的女老板，她竟是我儿时的玩伴。我被她的善良、坚韧跟勇敢狠狠地迷住了，从此就开启了我一边寻找真相，一边追妻的漫漫人生路。我重生了，重生为花家的嫡长女。刚享受了两天的好日子，结果家里就破产了，家产全部充公。我带着得力的四大下属，开始发展了我的女子商业帝国。就在这时，我遇到了一个看着有点装，但人还怪好的男人。他没事儿就在我面前刷个存在感，我也逐渐对他心动，但他却说我只是他的知己。我决定还是专心搞事业吧。在这次合作完之后，两位觉得谁的记忆力更好？我们拍了什么戏来着？<笑>啊，我们是什么时候拍的戏来着？我们现在在这干嘛？西瓜姐是谁拍的来着？你演的谁？哎，你是不是李奇？我看你有点眼熟哎。<笑>我们是合作过吗？你不知道啊。花指和顾妍希在李贵父子手中救下丫鬟，然后顾妍希说要教花指用绣剑，并召集护院立立规矩。这时花指说：“那我就再仔细过顾燕先生了。”之后转身离开。此时顾妍希的内心 OS 是。转身离开，什么什么说不出来。<笑>海鸟和鱼相爱，只是一场意外。<笑>你要不唱出来？我不会唱。顾燕西教花指骑马，花指险些掉下去，说：“这坐在马上的是我，掉下去也不是你啊。”这时顾燕西说：“妹妹，你大胆的往前走。<笑>”顾燕西从祖母房中离开，花指跑到顾燕西面前表白，问他：“燕西，你对我是怎么想的？”之后，顾燕西谨慎发言哦，谨慎哦。对，我忘了我说了啥。谨慎发言、哦。这题我忘了，我真忘了说了啥。<笑>我们提醒你的经典名台词，看得我们咬牙切齿啊，知己哥。知己。那我们这一轮的惩罚是输的人要对赢家进行一分钟的方言版彩虹。啊，有有有效果了，这样。呃，港服也。为了雷了，我变成老年模样了。为了眼上疯狂，为了穿上厚厚的伪装，为了混了些商场，啊，有点烫嘴。我们还能不能招一精兵了？我仿佛我在佛前苦苦求了给青年了，愿意用给西换我的一丝情缘。黑梦可以感动圣听，我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，但我在踏过这座奈何桥之前，让我再抬一抬雷的灵。可以可以，哇，你的这个传全新的版本是怎么啊，传、呃、声你继续体验三分钟，你就会爱上这种感觉。<笑>用普通话可以是什么？就是长沙的美人。啊刚刚竟然有人说你，哎，怎么办？我突然不会了。先跟你、啊、找一个人，先跟你对一句话。我烦的时候就给了他一巴掌。你那是坚眉心眸，风华绝代，英俊脸庞。哎，我不会了。彩毛双全。彩毛双全，精致面孔。不对，玉树临风，天下无双，盛世美颜，相貌堂堂，斯文白净，浓眉大眼，气质非凡。温文尔雅、英俊潇洒、眉清目秀，岂是他们区区一个帅就能形容的？感觉来到了湖南卫视。八哥哥，在我看来，真的，我觉得这两段其实都不是彩虹期，就是对两位的客观描述陈述句。啊，所以你愿意为我变成狼人？<笑>我愿意，我是灰太狼呀。哦，我们又绕回来了。世界就是一个闭环，<笑>就像这个东西一样，是一个闭环。我们来打听一下两位老师，觉得谁的笑点更精彩？都是冷冷冷,冷酷，都是那种比较冷漠的人。都在大润发杀了三十年鱼。噔噔噔噔噔噔噔噔噔。好，我们欢迎各位抖音的小伙伴们来到电视剧《西花指》的抖音直播间。好，我们刚刚小小的玩了一下梗啊，接下来我们正式开始。今天我们特别为大家请到了大家心心念念的两位主创，在接下来的一个小时里，和我们共同度过又甜又有趣的《只争朝夕》春日搞钱局。那也欢迎各位把我们的直播间分享给更多的小伙伴们，一起在这个春日收获甜蜜与暴富。好啦，接下来话不多说，你们的《只争朝夕》来喽！接下来赶快请两位跟我们抖音的朋友们打个招呼，介绍一下自己的角色。
呃，大家好，我是胡一天，在《西花纸》中饰演的是顾燕西，也是身旁这位女总裁的保安队长。哇，欢迎胡老师，欢迎 ！Hello， 大家好，我是张静怡，然后在《西花纸》中饰演花纸，是这位保安队长的老板。欢迎欢迎静怡，再次欢迎两位。哇，我们现在这个镜头里的画面真的太养眼了，双重视觉盛宴享受了，朋友们。那我们最近两位有跟我们一起实时进行追剧吗？有没有在抖音上面刷到一些觉得很好笑或者是很不可思议的一些梗？咦，这心灵相通了是不是？有，呃、对，没错，就是那个对对对对对对对对，我知道了，我知道了。那相信两位说的就是是不是？像像我印象很深刻的啊，嗯，就是每次咱们关斗，只要是放到那种很甜甜的片段的时候，然后大家就会说，你你们那边的知己难道还可以这样吗？然后就是、哦、对知己哥，对,对这种很很可爱的这些评论啊，看得出来大家都是在很用心的追剧，而且很上头。所以我们今天也特意给两位精心挑选了一些我们抖音网友们产出的经典梗，让我们两位一起来看看，看我们可以先。拿住自己的梗，然后给我给我们举到镜头前看一看，好不好？<笑>来，<笑>我们今天接下来就这么直播。<笑>来，我们胡老师的认识，我是 MC 灰太狼，燕西哥哥你最强。胡老师能 get 到这个梗吗？能 get 到，因为顾燕西他有一道伤疤嘛，在脸上就很像灰太狼。对，跟灰太狼这个同款疤，而且同款也都很爱老婆，是不是、嗯？是的。而且我们这个静怡的这个是。入花门，迎财神，迎财神，对，红红火火的。我们今天一天感觉都是沾染了我们花纸的这个暴富。今天一天充斥着赚钱这两个字。是的，是的，是的。我们今天每一位来观看我们直播的小伙伴们，大家也都一定会发财发大财。好，那我们今天还有一些。我们看看两位可以从我们这个小框里面随机的抽取一些，看看考验一下两位，知不知道这个梗是什么意思？来，我们胡老师先，哎，怎么放？还能换？因为我不认识这个梗。哎，这个撞了，真的。<笑>抄家哥知己哥，就是刚才的那两个梗。对。嗯。还有知不知道自己知己哥？所谓知己哥就是知道花纸喜欢自己。哇，这个刚才我们胡老师有提到这个，非常非常棒。我就是在抖音刷到的。看来胡老师就经常来刷到我们抖音。对对对。哎，这个我不太懂，什么叫做西花纸淡斑精华？就是说我们西花纸是一个很暖暖的一个剧，然后看完了之后，让人的整个这个尸体上面的尸斑都淡了。大家能 get 到这个梗吗？就是最近身体有点舒服，对，就是在家躺着啊什么的，就像一具尸体，然后这个尸体躺久了，它就会产生这个尸斑，然后在接受到一些温暖气息之后，就会觉得啊，我自己身上的尸斑都淡了。主要就是来夸我们的这个西花纸特别的好看，又学习到了。对，西花纸的马都有 CP。花纸的马都有 CP， 是因为有一些比较隐晦还是说纯爱的镜头，是我们两个两个<笑>两个的两匹马，比如说贴贴啊碰了一下这样。啊、对,对，看胡老师也在显微镜式的追剧、啊，显微镜式对。是，看看还有没有？我们其他我们直播间的朋友们，如果有什么印象深刻的梗，也可以打在公屏上跟我们一起分享一下。我们看看两位，看一下您那还有什么？顾燕西戴了面具是强制爱，摘了面具是纯爱。强制爱，很霸道总裁啊，就比较霸道，摘、哦、了就比较温柔一些。就抄我的家，嗯，没办法的了，工作被迫被迫了。看，没关系，无论戴不戴面具都是爱的啦，对、嗯、吧？是不是？都是爱的。嗯，好，那我们简单的这样一个热身过后呢，我们揭晓今天的直播主题啊，我们叫做春日搞前局、嗯，因为我们都知道花纸和顾燕西是。兼具颜值与才华的双强 CP 嘛，所以我们接下来的挑战也是难度升级。我们需要两位在完成我们的搞钱局主线任务的同时，还要完成各自的隐藏任务。首先，先请我们工作人员把我们两位的隐藏任务卡拿过去。两位，千万不能让对方看到自己的。啊，哪个是我的？这是你的，这是顾老师的。千万自己偷偷看哦。哎，胡老师。
<笑>你怎么把啊？我没看到，我真没看到，我真没看到。你们俩也没看到，看到我们直播间的朋友们都看到了。到对对，这个是一个指令啊，需要在直播结束前让对方完成、嗯、这份挑战成功。如果失败的话，就要接受惩罚。两位记清楚自己各自的任务了吗？记清楚了。好，那我们继续揭晓搞钱主线任务，我们的隐藏任务也可以开始喽。那我们的主线任务道具，帮我们拿一下。哎，两位看一看这个，静怡应该比较熟悉，是不是？啊？为啥？最近有拼过哦，类似的这种，哦、然后送给我们的银座友们，有，对不对？有。对，所以我们今天的这个主线任务就是想请两位一起来合力完成我们这个花钱积木的 DIY PPT。我们接下来会进行几轮的小游戏，然后每轮游戏的赢家可以获得一个积分，并且可以决定在这个花钱上面拼哪个颜色的花朵。然后输的人是需要接受一个小小的惩罚。那几轮游戏过后呢，最终获得积分最多的一位，重点来了！我们直播间的各位朋友们，听好，我们最终的赢家可以有权利把我们这个花田抽奖送给直播间里面的任意一位网友。所以直播间的朋友们，大家一定要可以开始呼朋引伴，把大家的热情体现在公屏上了。当然，我们花家也是赏罚分明的嘛，积分少那一位还是要接受我们最终的惩罚的。好，好，我们静怡现在就已经开始拼上了。没有，我先把这个田给种好，把我们这个地基打好啊。好，那我们两位准备好，我们的主线任务挑战就开始喽。嗯。嗯我们首先，我们可以把这个拉往中间一下。没事，你说。没有，因为正好正好中间那个牌子挡住了两位的手部动作，就大家可能看不太清。对，好，那我们搞钱路上第一个必备技能就是反盈利啊，这样才能比别人更快的发掘商机。那好奇两位老师觉得现实当中自己的反应能力如何？是快吗？啊？两位觉得自己、啊、就是啊啊啊啊！又空耳了，是不是？啊，好，那我们马上就验证一下啊！我们第一轮的游戏是要两位从我们的，请工作人员把我们的问题箱拿上来。缺少反应能力。静<笑>怡真的很，我感觉、那个、都不太强，我俩反应能力、啊、还沉浸在这个。我来试试吧。好，看直播结束前我能不能拼起来。<笑>咱这个直播结束前要把整个都拼好了，我们需要两位。我知道了，哎，就是蛮力，蛮力。哎呀，真是。但你知道一个大问题吗？嗯，就是这个花田，我们拼反了吧？拼？什么叫拼反？<笑>哦，没有没有没有没有没有没有没有。好，好，好，嗯，好，我们可以现在两位可以先从我们。面前的问题箱中抽取抽取一些问题，然后进行互相的提问。但是回答的那个人的问答案啊，要完全不在同一个逻辑内。比如说，我问题是你在干嘛？然后回答是我姓胡，就是反正就是越驴唇不对马嘴的这种答案就越正确。但凡是有一点逻辑关系的这种，都是算错啊。那我们输的人也是要接受惩罚的哦。嗯，那我们胡老师先提问吧。你觉得我演戏是不是你合作过的男演员中最好的？我觉得你确实是我合作的男演员中最高的。这个算错了呀，静怡。啊？要完全对你还是回答了他的问题。回答了一半。哦、okay,。你要你要比如说说今天天儿不错。哦哦。<笑>可以这样。对。好吧，那嗯，好，我来问了。嗯。皇帝和花指掉水里，你救谁？今天我早饭吃了馄饨。哎呦，哦，是这样子玩的，反应不错哦。来，我们胡老师继续挑问题。看着我的眼睛，你喜欢戴面具的我，还是不戴面具的我？嗯，我昨天只睡了，哎，五六个小时吧。好。可以，赵文静一过关。<笑>你对我的初印象是什么？我昨天大概也只是，<笑>你不能学我，是真的，是真的。两位最近宣传期都很忙啊，嗯、这种后后一句答案接上，这样也下面也要算算犯规啊。好好好那我们接下来胡老师继续抽，胡老师的提问，同一个问题。
。你觉得花指对顾燕西是一见钟情，还是蓄谋已久？为什么用这个词？蓄谋已久？什么叫蓄谋已久？花指是对他,、哎、他回答了相关的问题。<笑>哇，老师好会呀、啊！<笑>好，我的问题，你今天不空耳了吗？啊哎，<笑>我哦，我错了，我错了。这是一个死亡问题了、嗯，死亡问题对。不管怎么答，都会做的。是的，是的。那我跟我们胡老师记上一分，我们来最后一个题。这个要积分吗？没有，我们要会有工作人员来积分的。嗯、那这个版的意义是？最后一人一个问题吧。为什么我总能抽中？你的手机壁纸是什么？前夫哥哥，面具哥，你选谁？<笑>他居然反问我，用魔法打败魔法，是不是？嗯、那这局就算两位平手，好不好？嗯。因为前面的胜负也已经很分明了，我们第一轮那就算静怡输喽。那我们要接受一个小小的惩罚。什么？我们的惩罚就是需要。打开我们的抖音热门的整蛊特效，然后用这个特效来还原一下自己在剧中的名台词。我们请工作人员帮我们把手机拿一下，看看。两位可以随意的在这里面挑选一下，看看我们抖音上的整蛊特效真的非常的精彩有趣。这是什么？胡乱。是选了哪一个？只有我一个人吗？葫芦娃只能识别到一拍一下，然后我们到时候把这个视频，然后发到官斗上去，好不好？视频是吗？哦，我们我们给大家展示一下吧、就是。但是转过来就不是那个画面了呀。不，他可以按一下那个视频拍一下、嗯，然后我们要带着那个特效，然后来说一句花纸的经典台词。啊、我都录完了哦，<笑>没事，再录一段。花纸的经典台词。对。好，我呢？啊，开始了。我想涨价管事。<笑>好奇，到底是哪个特效呢？来，我们给大家，葫芦娃，来，我我拿，我给大家拿近一点，稍微。哎呀，我真的能突然把花纸编成这么多个就好了，欣赏一下。哦，是哦，把花纸一下变出这么多，就可以有更多的分身来当。连自己都压榨。<笑>真的是一个合格的老板了。我们抖音特效也真的是真实又好看。那我们其实刚刚那个视频，大家觉得搞笑的扣一，好看的扣二。我们来看一看大家的反应，是不是？其实，搞笑特效也完全掩盖不住我们静怡的盛世美颜，是不是？那除了机智的反应之外呢，搞钱还需要有超强的记忆力。那这次合作完之后，两位觉得谁的记忆力更好一些？我们拍了什么戏来着？<笑>啊，我们是什么时候拍的戏来着？啊、我们现在在这干嘛？新花纸是谁拍的来着？<笑>你演的谁？哎你哎，你是不是沈琦？我看你有点眼熟哎，<笑>我们是合作过吗？我不知道啊。行，我们已经了解了两位的这个实力。啊啊、好是是是是，那我们接下来游戏当中见一下分晓啊。那需要。嗯、哦，你是待会儿。啊，你要插花。我们刚刚忘记了，啊、我们赢家可以，胡老师可以随便挑一个颜色的花插在上面。看大家刚才已经玩半天了，来，赶紧进。黄色的，嗯，好，来可以举起来给我们朋友们展示一下。对，胡老师插上一朵小黄花。好的，那我们第二轮的游戏是我们选了一些大家都很爱的名场面，然后接下来我会细致的描述剧情、嗯，然后需要两位在十秒钟之内接出各自角色的这一句名台词。如果是答错或者是超时，都算失败。那最后累积失败次数最多的人，依然要接受一个小惩罚。好，好，首先请听题第一题，在顾燕西杀掉元七之后，给七秀司开会立威说：“官家给你们这份差事，不是用来出卖邀功的。”这个是要正经回答还是自己编啊？是要是还原剧里的那个原台词。好，对，十秒钟之内哦，胡老师。
这种咬死了主人的狗，我绝不敢留。哇，很棒，很棒！来，我们第二题。当花家女眷来到城外的庄子，三婶推开门，发现屋内破烂不堪，开始抱怨。这时，花姐拿着扫把冲出去说：“要么干活，要么出去，别在这儿碍事。”哇，两位这个记忆力真的相当可以的啊！来，我们第三题。花指和顾妍希在李贵父子手中救下丫鬟，然后顾妍希说要教花指用绣剑，并召集护院立立规矩。这时花指说：“那我就在此谢过顾燕先生了。”之后转身离开。此时顾妍希的内心 OS 是：转身离开，什么什么说不出来。<笑>海鸟和鱼相爱，只是一场意外。<笑>你要不唱出来？我不会唱。你想要护住他们，我便来护着你。哇，所以是胡老师是虚晃一枪，虚晃一枪。看来，好，那我们接下来第四题。两人在树下坐着看星星，顾燕西问：“今天可是遇到烦心事了？说说看。”花指抬起头望向顾燕西说：“我能靠一会儿吗？”哇，真的太棒了！真的感觉这个挑战完全没有难度啊。来，我们第五题。顾燕西教花指骑马，花指险些掉下去，说：“这坐在马上的是我，掉下去也不是你呀、啊。”这时顾燕西说：“妹妹，你大胆的往前走，<笑><笑>你即便是摔下去了，我也能接住你，还是什么？”是的，啊，很棒，很棒。来，第六题，花指和顾燕西一起发现四叔在大槐树下藏着的女儿红。花指说：“家里人埋了几坛酒，挖来看看。”顾妍希问：“只是看看？”花指说：“我想带走，郎君可否帮我？”哇、哦，很棒哎！看来这局要大家打平，全部都答对。来，我们接下来这题啊，感这题感觉没有人会答错。顾妍希从祖母房中离开，花指跑到顾妍希面前表白，问他：“燕希，你对我是怎么想的？”之后，顾妍希谨慎发言哦。谨慎哦！哎，我忘了我说了啥。谨慎发言、哦。这题我忘了，我真忘了说了啥。对，我忘了，忘了，忘了。忘了，忘了，忘了。那这个题我们就算胡老师是是。这题我输了。嗯、<笑>我们提醒你的经典名台词，看得我们咬牙切齿啊，知己哥。知、嗯、己。来，我们接下来这一题啊。顾妍希听闻祖母去世后，匆匆来到花家，向花指坦白自己的身份。两人终于确认自己的心意。顾燕西说：“恨不恨是你的事情，我的确愧对于你。”花指说：“呃，我这个人记仇的很，你可要对我好一些，不然我会要回来，我会还回来的。”哇，很棒，很棒，第一全部都答对了。但其实胡老师刚刚那个也是啊。我是真忘了，我是真忘了。<笑>你是真的求生欲很强了，这属于是。好，那我们这一轮那就算胡老师输了，需要接受一下我们小小的惩罚。那我们这一轮的惩罚是输的人要对赢家进行一分钟的方言版彩虹屁夸奖。方言版彩虹屁。对，我们想听胡老师用粤语来。啊啊你你可以自己说，你或者也可以按照我们粤语。不是，他的方言是粤语啊，不是，不是，我我是杭州人，但是我不太会说杭州话。可以挑战一下用粤语来说吗？哦，有有有效果啦，这样。<笑>呃，港府也。为了你啦，我变成男人模样啦。<笑>为你脸上疯狂，为你穿上厚厚的伪装，为你混了新商场，啊，有点唱嘴。我们还能不能再见面了？我仿佛我在佛前苦苦求了几千年了，愿意用几丝换我的一丝情缘，希望可以感动上天。我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，但我在踏过这座奈何桥之前，让我再抬一抬你的脸。胡老师，觉得这个传传新的版本怎么样？啊，传声，你继续体验三分钟，你就会爱上这种感觉。<笑>很棒啊！我们其实虽然这一轮静怡赢了、嗯，但是我看大家好像也想听静怡对胡老师来进行一个彩虹屁。因为我们也给你准备了一个版本，要不我们现场也念一念看看。那我得用素谱吗？都可以，或者用普通话。
，用普通话。可以。素普是什么普？就是长沙的那种。塑料普通话。刚刚竟然有人说你，哎，怎么办？我突然不会了。先跟你、啊、找一个人，刚刚先跟你对一句话。我烦的时候就给了他一巴掌。<笑>你那是尖眉心眸，风华绝代，英俊脸庞。哎，我不会。采毛双全。采毛双全，精致面孔，不对，玉树临风，天下无双，盛世美颜，相貌堂堂，斯文白净，浓眉大眼，气质非凡，温文尔雅，英俊潇洒，眉清目秀，岂是他们区区一个帅就能形容的？感觉来到了湖南卫视。八分八分，太好了。那不过在我看来，真的，我觉得这两段其实都不是彩虹屁，就是对两位的客观描述而已啊。所以你愿意为我变成狼人？<笑>我愿意，我是灰太狼呀。哦，我们又绕回来了。世界就是一个闭环，<笑>就像这个东西一样，是一个闭环。哇，很棒，很棒！来，我们想看胡老师变成灰太狼的扣一啊，朋友们。<笑>好，开个玩笑，我们继续第三个挑战。第三个挑战叫做感染力。就像花纸戴着这个可爱的头套，当初来吸引路人们来买命袋，然后成了整条街的销冠一样。因为感染力也是我们在搞钱路上不可或缺的一个技能，所以在公布游戏规则之前，我想先来打听一下两位老师，觉得谁的笑点更低一些？差不多，好像都不太爱笑。都在都是冷冷冷酷，都是那种比较冷漠的人。都在大润发杀了三十年鱼，<笑>都是一些冷漠的都市男女啊。好，那我们接下来验证一下，看看两位到底有多么的冷酷。我们这一轮的游戏叫做逗笑挑战，今天给大家准备了冷笑话、搞笑道具和搞笑视频三种方式，可以给到两位进行选择，然后。挑战要在一分钟之内成功逗笑对方的，就积一分；如果超时或者没有逗笑的，就算失败。然后我们这一轮采取三局两胜制啊，每一轮之后大家也可以选申请变更自己的这个逗笑方式。我们胡老师，来来，要不然先选一选，先选好，然后我们来进行继续第一轮的两位的道具，选好了吗？为什么不会想？这,这我能进去吗？我的。那两位第一轮都选这个搞笑道具是不是？哎、还有什么搞笑笑话可是？还有什么？选条冷笑话，冷笑话就是这一手里的这几个。好，可以选了读一个，然后逗花。两位都选好了吗？呃，就这么的。王老师还得纠结一下。这个是干嘛？就不会想。这是一个那种可以吹，就一个喇叭。但是我吹不出声，我看。是吹这儿吧？不会是吹这儿吧？也是这战术。哎，是不是吹这儿？吹那个嘴嘴，白色的。这个、我觉得这个好吓人哦。这个可以退款，现在。<笑><笑>好，我们大家伙就是申请退款。哇，看来胡老师真的很绝。第一轮的道具。那我给你讲个笑话吧。那我们胡老师先开始吧。你说，我我赢了。看<笑>来这一轮你们不用计时啊，好，就已经挑战成功。一个来，一个猎人对一个狐狸开了一枪，但是这个猎人死了，为什么？这个猎人死了。嗯。胡老师不能笑啊。狐狸也不知道。啊，不对，为什么呢？为什么？为什么呢？因为，因为它是一只反射弧。胡老师觉得算成功吗？嗯，成功，成功，成功，是冷笑话吧？毕竟是啊，冷笑话。那我们接下来就是一比一品，那我们接下来第二轮，我们可以再换一个道具看看。哇、哦，两位是都选择了这个。这个是小朋友带的吧？我感觉我的。带不下了，已经。哇，两位这么小的脸，肯定可以带一下的。哇，哎呀，这里那个东西掉了。啊？你那个有有一个在嘴上，对。哦。嗯、啊？他是应该是吹一下，然后可以出去的那种，应该是。哦、是是哎。<笑>
我们要不就用这个来说话吧？好，你可以。来，我们互相比拼吧，对决已经开始了。直播间我们听懂的朋友们扣一，我们大家翻译一下刚刚两位都说了什么。有一个评论说：“神经吧，你俩笑死我了。<笑>”那我们这一轮怎么算？还算打平吗？打平，互相觉得对方的这个搞笑技能如何？伯伯仲之间难分对手，嗯，难分伯仲。那我们第三局就来一个制胜局吧。我们看一看，来一招定胜局，看看，看看视频吧。搞笑视频，对。你现在有六个，你选一个，第几个？我们可以一人选一个吧，然后看看，然后我们胡老师先看静怡选的吗？他他选了一个。嗯，我选了一个。好，那我们来看一下。嗯。怎么？这怎么怎么？这儿吧，好像。哎。哎，没有用过这么高级的东西。我们刚刚从那个穿越过来都没进门，他选的是我那个，是吧？对。嗯，好，来，我们看看，给我们看看，给我们看看，给我们看我都快看哭了，这个，我看他这么辛苦，我都快哭出来。我觉得好励志啊！对，很励志。是不是？就是我们去配上我们这个东北音乐，是的，是的，是的。我就受不了你拍这种受苦的戏。好，来，以防万一，我们刚刚视频播放的时候，胡老师说就受不了静怡拍这种受苦的戏，怕大家刚刚没有听清。那我们这算静怡选的是不是？他选的，胡老师选的，这应该算挑战失败了，是不是？一个搞笑视频把人看哭了。太励志了，太励志了，太励志了，确实是。我来选嘛。花纸真的好燃，我来进行选一个。选第二个吧。第二个，好。抖音。啊啊啊！也算挑战成功了，是不是？我们这一轮的结果也是非常的显而易见了啊。那我们这一轮的惩罚是，输掉的人需要现场答应对方做一件事情。谁输了？你输了。我输了吗？是的呀。啊、哎，不是憋笑挑战吗？嗯，对啊，对啊，你选的视频，你选的那个我们都没笑，对，都哭了。然后我选的视频，我们都哈哈哈哈哈哈，对，开场就笑了嘛，对不对？嗯嗯。来，我们可以小小提示一下啊，嗯，这个成功是完成任务的很好的机会。哦。对吧？嗯。出道的人可以现场答应对方做一件事，我们静一想一想。哈哈。是我答应他做一件事还是？对。啊。呃，怎么办？突然觉得自己有点蠢，脑袋空了。嗯、呃，就是啊，没事。啊，想想自己的隐藏任务。多过分的要求都可以。你要以芍药的身份、角色身份，嗯，对花纸说，请求花纸去做一个
事情，就比如说你想吃什么或者怎么样，要以芍药的语气、芍药的习惯、芍药的身份。芍药是吧？嗯，对，我们。比如说想吃好吃的是吧？嗯、对。花姐姐，我想我想吃，我想吃那个。哦。好笑啊！真的抓住精髓，有抓住这个玉小的精髓，很棒很棒。那我们赢家敬业可以，我们挑一个这个花插上。你刚第二轮是不是赢家也没有插那个花？对，对刚第二轮的赢家是金怡啊。第二轮的赢家也是金怡。那就插两朵，那插两朵吧。插两朵，插在这个上面很棒。好，那我们经过了反应力、记忆力、感染力啊，我们接下来来到了最后一个技能，叫做说服力。因为最新一集，自从祖母去世之后，真的让大家原地爆哭啊！这个剧情也就更加的迫不及待，想知道后面的剧情发展。所以，我们这一轮的游戏是想请两位给我们进行一个花式的高能剧透。我们将一共进行三轮的这个剧透问答。哦、我们每一轮，两位可以从里面抽出一个问题，然后依次的作答。并且这一轮我们判定胜负的方式是我们直播间的粉丝朋友们，朋友们，接下来这个交判定胜负的重任就交给大家了。我们在听完两位的这个高能剧透回答之后，大家觉得被谁的回答打动，就把他的名字打在公屏上，然后我们看看最后谁赢，谁来接受被这一轮的惩罚。来，我们两位谁先来抽取这个问题？后面的剧情虐不虐？后面的剧情虐不虐？我答吗？两位都需要回答。我们这是比拼哦，看两位的答案谁更有感染力，能够触动我们直播间的粉丝们。嗯、对，这是真的。我们这是要说真实的，对吧？可以说真实，也可以天花乱坠。对，虐不虐？来，我们谁先想好，可以进行作答、呃。我觉得应该还是虐的吧。因为我们是一个大型的古装虐 B B E 剧嘛，对不对？然后后来就包括，就是顾燕西因为一些意外，然后又转世重生，对吧？<笑>对啊，然后你知道后面就是花枝就是倾家荡产，哇！对对对，为了让顾燕西转世重生，然后倾家荡产，还拿了自己的。各种就是家里所有的家当去，然后你知道我为了就是虐到我演这些戏啊，嗯、就演完每天眼睛就没有消过肿，是不能出戏、嗯，对，就不能出戏。那时候天天就跑医院，是那时候眼睛都哭发炎了。我都说，刚才我不是答应他一个事情，我当时就让他答应我一个事情，我说张老师你拍戏千万要注意你自己的身体，你把眼睛都哭坏了，每天、啊、就视力都变差了。给了张老师三千万，是不是？是千万要开心，<笑>千万要健康，是吧？对。我们好，真的是太揪心了。原来我们《奇花》只是一个 B E 重生这种这么悲惨的这个剧情，哎呦，听得都不想不想继续看下去了。第二个大婚了吗？谁先求的婚？他们怎么知道那个皇帝又再次结婚？我们刷到了后面的一些小片段的，对，啊，有有一些路透嘛，就是皇帝大婚的时候，然后他那个新娘。收啊，收收收，不能再多收了，不能再多收了啊！等一下，收，没事。嗯嗯，没事，两位可以继续剧透。我记得这段视频不是在咱们抖音上面有五百多万点赞的，对，有路透的，穿着那粉色的那个婚服，对对对，是的，是的，对，嗯，印象特别深刻。大家看过这段视频的，我们弹幕里扣个一。<笑>来，我们下一个问题。西花纸争吵过最凶的一次是。什么事情？你说，就是后面嘛，你那个花式集集集团要上市，要破产重组，然后我说不要不要，你这这么多年的心血就白费了吗？啊，他不是，他不是要转世吗？嗯、对对对对，我说你托梦，你好好的一个什么冰糖葫芦公司你不开了，你要开什么生物科技公司？我说千万不能这样。对。是，对，听得你们津津有味啊！<笑>好，来我们接下来的问题。花家最后一、最后、最后一家团圆了吗？难说。哎，因为我们这是一个 B E 剧嘛
是不是？避疫重生是是，还要跟刚才的说法。但是没有先避疫了、嗯，但是后来重生回来又 HE 了。呃，避疫之后又 HE 了。但是你说是最后团圆了吗？也，就是如团，就是感觉团了，但又感觉没团。对，如团。嗯。所以是一个开放式的结局，开放式，开放式。我们可能，哦、嗯、不，我们是可以定制，哦，就是它有它有两个选项，你要选择 B E 通道还是 H E 通道？对，但是你要充 S V I P 才能选。选啊，这种 A I 玩法的这种剧情，然后到时候再会推出一个就是沉浸式的体验，哦，这就是花家穿越过来以后的产业。那就是我们最后也可以选择那个加入花家，是不是？对，但是前提是要先给自己取一个花姓名字。那我们胡老师给自己取一个吧，花姨，他已经是花家人了，已经是花花家人了。哦，是哦。好，那我们直播间的各位也可以给自己取，现在给自己取一个姓花的名字，我们争取加入花家。好了，我们这四轮的一本正经胡说八道结束之后，我们现在决定可以把被谁的答案幸福，我们就把谁的名字打在公屏上，好不好？作为我们本轮的赢家，那我们四轮之后啊，还需要大家现在在进行一个最后的拉票环节，请用重生文的形式再来打开我们的西花纸，给两位准备好了这个内容，把我们的重生文的 BGM， 然后用那种重生的语气来。描述一下自己的故事，<笑>好,好惨，看来真的是一个毕业凄惨的故事。你给我点一首二泉映月，<笑>来给胡老师来改成二泉映月。二泉映月呢？是不是没有版权？没有就算了。<笑><笑>我重生了，重生之。我在西花纸当警察局局长（括号七宿四十）。我一边打工一边寻找当年害死我娘的真相。为了维持我领导的牌面，我成功塑造了高冷不好惹的形象。所有人都害怕我，结果我遇到了一个自由创业的女老板，她竟是我儿时的玩伴。我被她的善良、坚韧跟勇敢狠狠地迷住了，从此就开启了我一边寻找真相，一边追妻的漫漫人生路。我重生了，重生为花家的嫡长女，刚享受了两天的好日子，结果家里就破产了，家产全部充公。我带着得力的四大下属，开始发展了我的女子商业帝国。就在这时，我遇到了一个看着有点装，但人还怪好的男人。他没事就在我面前刷个存在感，我也逐渐对他心动，但他却说我只是他的知己。我决定还是专心搞事业吧。哇哦！听完感觉，嗯、wow. ，要哭了。我们好，现在我们激动人心的时刻，决定胜负的时候，两位我们也可以看一下我们的公屏上，觉得谁是赢家，把他的名字打出来，然后也先提前跟大家剧透一下，我们这一轮的惩罚是要吃一些花式的糖葫芦，因为我们今天在花纸卖蜜袋这个启发之下，给两位准备了非常多的像这种、oh.。冰糖香菜、冰糖辣椒、冰糖炸鸡、冰糖辣条等等等等，这种奇葩的糖葫芦，我们输的那一个人要进，作为惩罚来现场品尝一下。谁输所以？我们把赢家的名字打在公屏上，来，我们看一下谁的名字更多，感觉不分伯仲哎。哎，有一个弹幕说他俩半斤八两，要不一起接受惩罚吧？啊，你小子算盘，我在北京都听到了啊。咱这个北京同城距离也不算太远。其实我还蛮想试试看这个辣条冰糖葫芦，你也想吃这个？嗯嗯嗯。这个是什么？就是山楂。这个就是正常的糖葫芦。那这个是这个吧？我，胡老师，吃完辣椒吃辣条。哇，它是一整条哎！哇，<笑>我们有纸巾吗？可以。我们也给大家小小的先剧透，今天我们胡老师还在追剧团的现场吃了我们的冰糖辣椒
，怪好吃的了。真的假的？真的吗？然后他马上去下单。啊，可以我。好了，这个冰糖辣条是不是？这个是我们去昨天去亲手做的。哦，对，为了两位，精心准备。这还可以。回甜爱吃，<笑>就是甜甜的辣条。甜辣。嗯，确实是。那我们先让何老师吃着。那吃完了，吃完了，不能耽误直播。嗯，<笑>没事，没事，我们时间还很充足。那我们其实刚才虽然听完了各位的这种一本正经的胡说八道，但其实我们后面的剧情，真正的剧情真的非常非常的精彩，所以大家一定不要错过，要继续追下去我们的《新花纸》，也希望大家可以安利给更多的朋友们一起来看我们这部真的超级超级好看的剧。因为我自己就是一个追剧特别上头，我之前那会儿熬夜追到了凌晨两点多，然后突然深夜发癫，给我的朋友说我一定要像花纸那样搞钱，<笑>就是真的太上头了，因为真的太好看了。那我们几轮游戏之后啊，我们现在先浅浅的放松一下。我们不知道几位有没有最近在抖音上刷到过一些大家剪的这种二创视频，那种。就像刚刚那个搞笑视频的那种，有有有有刷到过。对，最近真的很多粉丝在发，而且都特别好看。我们今天也特意给二位精选了几个，我们来一起现场品鉴一下。那也希望更多的粉丝们可以会剪多剪，我们多发，爱看。来，我们请一个幼儿园帮我们，两位可以一边看一边。给我们点评一下，因为各位的这个剪辑功力如何呀？刚刚两位看的那个搞笑视频也都是我们关斗里面的视频，大家如果好奇的话，我把它黑屏了。B G M 来去选一下看看，刚刚我们两位看的是哪个？嗯，不是，嗯，要要要要锁了。没关系，我们这个 iPad 有点招架不住大家的热情。稍等片刻，我们两位可以先看看弹幕，我们来跟大家一起来聊一聊。多发爱看，是的，多发爱看，太好看了，我们也想看。我们待会儿给大家展示一下，好不好？嗯。啊？<笑>这个时候就是我们两个刚开始一起拍戏，嗯、就拍了这一场。就刚开始拍拍的确实比较后期生离死别的这种戏份。嗯嗯、我们要不要给我们直播间的朋友们也看一下刚刚这个视频？因为大家可能会有点 get 不到。这就是我说被五指背刺的那场戏。<笑>一下就给我上难度。<笑>所以这个是刚刚开场，刚刚开始拍的时候就拍了这样的重场戏。哦，这一套静怡的造型真的大家都夸爆了，超级超级好看，不愧是公主都在夸。很仙。确实真的很美。啊？哎。这个音乐挺带感的。抖音，音乐挺带感的，是不是？这段是什么？我们觉得就是马，这段主要是马的那个 CP。<笑>花纸里面的马都是甜的，来，我们下一段。成总，成总，要扶您起来吗？哼，他转身就走了，像下定了某种决心。抖音
这个是什么？三夫人。小莫，小莫，小福，您起来吗？他转身就走了，像下定了某种决心。这段，静怡能对我们分享一下当时拍摄的时候？我都在现场笑场。三夫人好样的，潇洒转身离开，是不是？真的？还有吗 ？OK， 好，那我们。两位，刚刚我看弹幕里有提到说祖母去世那一场戏哭死了，我们静怡要不要给我们简单分享一下当时拍摄那场戏的？真的哭死了。然后我跟刘佳老师两个人就是，就真的不知道为什么就止不住的一直在哭，一直在哭。是真的，我们就在关斗刷到你当时那个花絮的时候，也是真的哭戏感染力太强了，演的太好了。那我们还有没有自己？大家刚刚看完这几个视频之后，觉得有没有很喜欢哪一条？觉得剪得很棒、很赞的这种。就是、我还蛮期待看那一场，就是你杀进来的那场戏。对，因为我也没有看到那场戏，嗯、还蛮期待。那场其实我看过，就是因为是武术指导发给我的片段、嗯，但是我记得当时他发给我的就是一个很粗糙的一个版本，就是没有很多东西都没有剪辑啊什么。但我记得我那天是看着看着，就是连续看连续看，就不知不觉一个多小时就过去了。我一直在循环这一条，真的。我这到底是有多想多好看？我现在搞的，我现在就想看。因为后面的剧情就是会有一种，就现在不能剧透，但是就是那种你会有一种无力感。是的。但是你就会很揪心。不好看，你来北京打我。<笑>不好看，你来横店打我。<笑>好，那我们接下来就进入我们的。福利翻牌时间，两位可以接下来一起我们看看我们的弹幕上面，大家现在有什么问题也可以打出来，然后看两位如果看到有有趣的或者想回应的，我们可以来回答一下。啊，都在催加更，但是感觉这是我们都无力的事情。嗯、弱小无力。<笑>你俩是怎么熟悉的？我俩是怎么熟悉的？因为，嗯，啊，怎么熟悉的？就意念交流，熟悉了。嗯，每天、啊、每天在车里，嗯，啊、好了好了，这场戏这场戏我跟你这么演。好好好好好，嗯，意念交流，心电感应。回刚才那个什么说什么？回天哥哥打麻将肯定厉害吧？为啥？因为胡一天、啊。因为胡一天。想听一些拍摄趣事，有什么趣事可以分享一下？趣事，有人问我为什么没有给你买芋泥波波奶茶，快点澄清一下。我买了，啊、买了买了，因为当时我是要挟张老师嘛，<笑>就不要，就是当时就是有一个演员这样，我必须这样很。惊险的接住那个拳头，如果我没有，我就威胁他。如果你不给我买，我一会儿就接不住，<笑>你自己看着办。然后，张老师就请我喝了芋泥波波奶茶，所以也是稳稳的接住了对对对，稳稳的接住了，满满的安全感。毕竟吃人嘴短嘛，男人手软。是。哎，他不动了。两位有立 flag 什么的吗？就是破多少做什么之类的。之前是不是有立过破破万 flag？ 嗯，那个我们已经我们已经准备好了。哇、嗯，那我们现在就是只带破万，是不是,是？那我们今天赶快加油，我们尽快赶快破万，然后看到这个福利，能不能一起比个心？一起？一不是一起吗？是一起、啊，两个人合体，不是。好，我们想想要比心的朋友们可以趁机截图。不过刚刚那个也算是一种奇怪的默契。静怡，好好看呐、啊！好，那。
那我们今天时间关系啊，我们今天的搞钱养成局也即将要接近尾声了。我们两位可以把我们这个组装好的，但是好像并没有太组装好这个花。太组装了一个，<笑>组装了一个花串儿。哎。所以我们最终这个花田的造型就是这样，对吗？好的，那请两位把这个举起来，给我们直播间的各位朋友们展示一下吧，看看他们某一位幸运儿即将要收获的这个奖品。对，来，我们积分来看，也请工作人员拿的拿上我们的这个积分牌啊，笔可以在这个上面签名。嗯啊，朋友们，在这个上面签名。对。在这个花瓶上面签名，然后待会儿我们最终的这个赢家可以在我们直播间里抽取任意一位网友。但这个可能一擦就掉哎。你还干一会儿？没关系，干一会儿。朋友们，关键时刻到了，我们现在想要的朋友们一定要注意喽！我天，还有签名。朋友们，不只有签名，待会儿我会用这种带货主播的那种语气告诉大家，我们今天的奖品有多么的丰盛。想要的朋友们，把我们西花纸好看打在公屏上啊！那我们最后也请两位，能不能用这种霸总的语气，来再给我们直播间的丫头们安利一下我们的西花纸？呃，呃，呃<笑>有点害羞。丫头，大家记得一一定要多多支持西花纸，不然的话，顾妍希要来抄你家喽。哇哦！但其实这时候，粉丝们可能会说，就怕你不来抄啊。<笑>我们进。丫头，不看西花纸怎么好好搞钱啊？跟紧花纸，今年暴富指定，指定行，指定行，暴富指定行。花纸的纸。好，那我们。来揭晓一下吧，看看我们最终的惩罚是花落谁家。这个比分大比分已经在这儿了，是不是？对，一比三。所以我们显而易见的，我们最终的接受惩罚的就是花落给我们的胡老师了。啥惩罚？<笑>我我我还完成了隐藏任务。对，我们静怡还完成了。你一定要这样雪上加霜吗？<笑>我们胡老师要不要猜一猜啊？你刚刚已经。啊、完成了，猜一猜这一年老师的隐藏任务是什么？隐藏任务，对，花姐姐，就叫她花姐姐。嗯嗯，可以叫静怡姐姐。对，那我们胡老师雪上加霜时刻来了，你不仅要接受最终的惩罚，然后因为没有完成隐藏任务，嗯、还要接受一轮惩罚。我们先把奖励中，对我们最后惩罚这个环节留到最后一起来啊！好，朋友们，接下来激动人心的时刻要开始了。我们把西花纸好看打在公屏上，然后我们接下来静怡会三二一，然后喊停，我们截屏，然后从中抽取一位幸运网友来获得我们今天的福利大奖。来，准备好，三二一，截屏。我们第一三位，第一位，第三位，第三，看我，静怡看这个，不看，你直接念出来，第三位。好，来，我们恭喜我们的稀稀拉拉喽喽。是三个人吗？<笑>是、哦、是天线宝宝里面的吧？丁丁、迪西、拉拉坡。对，稀稀拉拉喽喽，记得来。他肯定恭喜这三位朋友。恭喜恭喜！来，我们请这西西、拉拉和喽喽，我们这三位朋友，<笑>我们私信一下我们的官斗来领取。我们接下来也要公布你要获得今天的大福利了。除了刚刚两位展示的这一个花田积木，而且是签名版的之外哦，而且还有一张视频会员月卡。而且还要再加上签名照，而且是我们两位一起的签名照。这稀稀拉拉、搂搂朋友，他刚好三个人可以分一下。对啊，三个人一人拿一个礼物，真的是为你专属定制。要闹的朋友们，好，那我们。我要先看一下大家惋惜的表情
，都是在说为什么不是我啊？那我们没有拿到的朋友们啊，虽然没有拿到，有点遗憾，但是这一个小时的陪伴，感觉大家也都沾染到了我们花纸的这个暴富气运啊！相信每一位观看我们直播的朋友，都能在这个春天有钱又有爱。好啦，那我们花家向来是赏罚分明的嘛，我们开完就要罚我了是吧？对，开始落实惩罚了，恭喜我们的胡老师。嗯、双重惩罚。首先，我们先进行隐藏任务的惩罚，是你需要带着这个刚刚用到的这个搞笑道具来进行三连拍。这个带上，你应该也不知道。或者是你选一下其他的那个吧。对。哎，我这带上这个，我就想到一个那种很吓人，不是一个动图。<笑>是包青包大，胡老师很牛，来，啊，可以了，可以了，啊，可以了啊！把把胡老师发型弄坏了，<笑>我们让胡老师用这个猪鼻子，可以吧？就是刚刚已经用过的，这个不会破坏我们接下来，因为还有行程，好吧？你这个你这个算太大的，我和胡老师在北京都听到了。我用我用胡老师，来，我们准备三连拍，一。二，强行带你进去。<笑>三，换一个动作。OK， 很棒，很棒，很棒。好，那我们，我们两位再举个这个，啊，可以摘下来了，胡老师。你能呼吸吗？<笑>可以呼吸。胡老师今天为了我们花纸真的牺牲太多，我们请两位一起举着我们这个今天的花田，我们这个。花糖葫芦，<笑>来，我们进行一个拍立得三连拍，好不好？来，我们我们的直播即将进入尾声，接下来呢，就大家可以准备好截屏了。我们的指针朝夕，跟大家一起来打个卡。来看看前面吧，我们看粉丝。对，我们可以看镜头，也方便大家来截图。哎，怎么？嗯，没有相纸了，拉胯了啊！拉胯了 ，sorry。没事，大家准备截屏吧。我们这边也在准备其他的摄影，来准备，一，换一个动作，老师们。我只有这三个动作。好，我们还有上一场的这个，对我们这个三角巾要不要再带一下？因为刚刚那场真的，大家很多朋友没看到，时间线。两位带这个三角巾，非常哎，没累，好看。提醒我们欢乐的时光有点短暂了，结束了是不是？为什么我要带这个绿的？给<笑>你，这是一种暗示。衣服一个色系，衣服一个色系搭配过。哇！真的是跟两位今天衣服的色系都是有精心搭配。好、哦、好漂亮啊！这个画面，天哪！感觉可以修图当壁纸了。太棒了，太棒了！好的，我们跟观众朋友们、粉丝们，那我们今天的直播要下下，也要感谢两位，我们大家一定要去追我们的西花纸，赶快热度破万，看到我们两位老师的福利，也感谢今天陪伴我们直播的每一位朋友们，祝愿大家看完西花纸都能暴富暴美，你想要的这个春天一定都能实现，拜拜啦！他们都是慢了之后的，对，可以现在整理。